。传统武术到底是不是杀人技？从眼前两位高手的热身动作可见端倪。看似简单的金鸡斗灵，却包含了对力量的理解和运用。这种高手即使所谓的上擂台打实战不行，但是也有武术的一套逻辑。导演徐浩峰的武侠片，你看不到飞来飞去的轻功，也没有什么剑气、内气之类的玄学。可但凡对传统武术有过点了解，就知道这才是最真实的江湖。高手交战不是街头打架，杀招只在交错的一瞬间。没有身体接触，都是一招制敌。而今天要讲的电影《倭寇的踪迹》就是徐浩峰执导的首部作品，它被称为武术纪录片，却至今都鲜为人知。《倭寇的踪迹》的故事是随着戚继光的去世展开的。明朝建立了完备严密的文官体系，为防止唐朝地方军翻乱的重演，武官一直备受压抑。建军扫荡东部沿海倭寇，建藩威慑蒙古不足，令戚继对近乎四十万的军队有了控制权，成为本朝唯一有造反能力的武官。他被贬为庶民后，便匆匆老死。那日，神宗皇帝穿着镶有暗红色绣纹的黑色龙袍，在书房文华殿得知了他的死讯，未做任何批示。十五日后，地方官员的重视报本呈上礼部，礼部例行公事般的写下十五行道文，下发戚继光家族，对其一生功绩没有提及。这十五行平淡的词句在福建、浙江广为流传，令戚继光旧部唏嘘不已。而我们的男主梁恒禄是戚继光的贴身侍卫，在普陀山中养老的于将军气不过，特意派梁恒禄扮作倭寇来搅乱南京，目的就是引起朝廷的反思，让他们知道戚继光是多么的伟大。没有戚继光，他们连一个倭寇都处理不了。好了，我们正式进入电影。电影发生在明朝万历年间，倭寇被消灭后，天下太平。在双叶城外残河塘边，有两位刀客在和双叶城的人比武。只见刀客出招干净利落，一招了结。这两位刀客是戚继光的贴身侍卫梁恒禄和左副使，他们手上拿的就是抗倭刀。戚继光善不得中，两人想把戚继光发明的抗倭刀流传于民间，但要在武林开宗立派，必须闯过武林四大世家的大门。在原著小说中，只有梁恒禄一人，并没有左副使这个人物，并且他没有把抗倭刀流传民间的想法，只是想扰乱南京。这里的改编有点师傅的那个味道了，这样打斗的剧情会比较多，相比原著改编的更加精彩。我们继续回到电影，左副使在第二门的时候败了，他嘴里发出疑惑的声音，鼓励同伴继续走下去。梁恒禄走到第三门，迅速将对手给击败。走到最后一门时，却迎接他的是弓箭。梁恒禄被四大家族给围了起来，他质问四大家族这是什么意思，希望给他一个公道。四大家族之首的戚老告诉他：“你的刀行是邪道，你不配要公道，刀砸断人可以走。”梁恒禄不从，拿着刀逃走了。左副使却被抓了回去。戚老对他严刑拷打，他其实看出两人是戚家军的人，但他看不起军营兵纪，觉得他不能和世家武馆相比，但又怕四大家族被打败，害怕丢人，只好说他们手中的刀是倭刀，借此来赶跑他们。四大家为什么这么有权威？在原著小说是有记载的，从春秋战国时代起，北方的破落权贵便将南京作为避难归属，整族的迁来。为了长途跋涉的安全，每一个家族蓄养有武士团，这些武士在南京繁衍，一代。一代的为一代一代的主子服务，武士团与房产地产一样，是祖辈人留下的遗产。千年积累，南京城武林高手的数量为全国之首。戚老告诉左副使，这是倭寇的刀，不能流传。左副使反驳，这是抗倭军用的刀，与倭寇对拼时，常规的刀明显的吃亏。戚将军让我们用倭刀，是以彼之道还治彼身。戚老却不这么认为，制敌方法有很多，用不着用敌人的刀。于将军发明的鸳鸯阵就可以克制倭刀。现今城里士兵用的就是鸳鸯阵，这才是正道。左副使不服，这把刀不是原来的倭刀。戚将军增加了刀长，改进了刀法，是专门克制倭刀的。戚家军不在了，这种刀也入不了军营编制。左副使想把它流传民间，戚老却告诉他，流传民间比军营编制难。高手在民间，戚老说的没错。他们城中就有一位真正的高手，他就是武林第一高手裘东岳。年轻时两把双枪无人能敌，但他的人生也不是一帆风顺。他的小妾与侍卫偷情，他让出了家业，上山归隐。这里进行了改编，在原著小说，裘东岳归隐不是因为丑事而是怕自己老了会被年轻高手打败才归隐的。原著原文如下：为避免被新生代挑战，毁了一生的不败名誉，他选择了离开南京，归隐在三十里外的一座野山。他的体能衰弱到武士的底线，而他的意识依然敏锐，目睹了南京城中新生代武士的身手，愤愤不平地想到，只要自己再年轻五年，就可以将他们通通击败。然而，这只是个推理。
，所以他只能遗憾万千地待在野山之中。野山中还有许多隐居者，虽然人与人从不交往，但每个人均知道自己是和一大群人共同存在。渺无人烟的野山，卧虎藏龙。我们继续回到电影，四大家进行比武，谁能赢就可以去捉拿梁恒禄。而梁恒禄逃到了一家酒馆，这个酒馆来了许多波西米亚舞女，但他来这儿一不是为了喝酒，二不为看舞，他就是来测试波西米亚舞女的体力，看他们这种人有没有入侵大名的能力。三名舞女过来叫赛兰，和他们一起去看比武。赛兰也想去，但梁恒禄给的太多了，他只能留下来跳舞。四大家族的比武极其的滑稽，一直。闪躲也不进攻，舞女们都笑了出来。一个侍卫嘲讽他们：“你们懂什么？他们是在模拟马战，两马交手，讲究的是一击必杀。”这时，海盗防军走了过来，带头的大人对四大家说。城里进了倭寇，怎么不说一声？其他三大家本想告诉他事情的真相，但大人让他们拍一下自己的盔甲，对四大家说：“他快五十岁了，就想把身上的纸盔甲变成铁盔甲。”大人这话也是透露了当时明朝军队的现状。为防止兵变，明朝的军队隶属于地方，由各省总督、巡抚控制，而军备也由文官负责。军队两百年来一直受到苛刻待遇。不但没有了造反能力，甚至不能正常发展，军备差得令人瞠目结舌。士兵的铠甲上只有几片屈指可数的劣质铁片，大部分是硬纸浆所塑。刘凯穿了十二年的纸浆铠甲，此生最大的愿望就是能得到件真铠甲。接受任务时，海盗房官员笑嘻嘻地嘱咐他。你要能捉到那倭寇，我就批你一套全铁的，保证跟京城的禁卫军一样，又薄又亮。谢老明白了他的意思，谎称梁恒禄就是倭寇，这样下来，大人抓到他就能立功了。谢老的本意是想靠着海防道，让梁恒禄断了将抗倭刀流传民间的念想。舞女赛兰不想跳了，想去看比武。梁恒禄说：“想看武功，这里有。”他把疑惑交给了赛兰，这是军营操练的口号。外人不知道。接着他让赛兰继续跳，赛兰却想做点别的事情。这时，四大家的人围住了酒馆。其他的舞女告诉赛兰，里面的那个客人是倭寇。梁恒禄将赛兰给带进屋，将如响交给了他。不看招式，按照敌人兵器碰上木棍的声音出击，便是如响。敌人的第二下还没发动，你的棍子就到了，可以达到一击必杀。他要利用赛兰将四大家的人给吸引住，他好去城内救左副使。四大家族的人开始挑战。赛兰用梁恒禄教他的方法，将四大家的高手给打晕了过去。就这样，四大家的人根本破不了他的如想。梁恒禄这边遇上了海防道的人，他们用鸳鸯阵完美克制了梁恒禄的抗倭刀，击败了他。大家一定好奇，鸳鸯阵是什么东西，竟然能击败连四大家族都奈何不了的梁恒禄？这里详细给大家说说鸳鸯阵。中国古代阵法之一，中国明代军队抗击倭寇时采用的一种疏散的战斗队形，由戚继光创立。此阵主要是为了对付倭寇而设置，行动方便，长短兼具，攻守兼备。鸳鸯阵阵型以十一人为一队，最前为队长，次二人一支长牌，一支藤牌。长牌手执长盾牌，遮挡倭寇的箭矢、长枪；藤牌手执轻便的藤盾牌，并带有标枪、腰刀。长牌手和藤牌手主要掩护后队前进。藤牌手除了掩护，还可以与敌近战，所以就算梁恒禄武功再高，也休想破阵。刘大人要绑了他时，却被梁恒禄给反制了。他命令海防道和他一起跳入河中，围着双叶城一直游下去。裘东岳这边也知道了倭寇的事，他用毛笔把胡子染黑，想要下山。他上山的时候遇见了一位和小妾长得很像的女人，他下山前想去看一下她，但女人已经不再是以前漂亮的样子。裘东岳给了女人二两银子，女人明白了他的意思，把床上的丈夫赶走，把裘东岳拉了进来。他知道这个钱是城里一等歌姬的价钱，但裘东岳却没动。女人对裘东岳说：“这是你该得的。”裘东岳回答：“我是第一高手，只想做善事。”出门后，裘东岳深吸一口气，又给了他男人一两银子。男人赶紧感谢他。裘东岳边走边挥舞枪法中拳法。城中，赛兰击晕了四大家族的很多高手。一位家主对谢老说：“四大家再有人受伤，四大门的名声可就毁了。”另一个家主回答：“我派人封了河两岸，老百姓看不到。”七老听到这句话笑了，让人继续上。这时，裘东岳来到了这里，七老这下紧张了。到了白天，四大家的人还没破解，舞女直呼他们太笨了，为什么不从后面包抄过去？一个家主告诉舞女：“我们是名门正派，讲究正面进攻。”裘东岳不愧是第一高手，他看出了赛兰所用的招式是如影如响中的如响，如影如响是戚家军的不传之秘。皇上派御林军去学，也是像现在这样倒在了门外。
，所以才去学了于家军的鸳鸯阵。裘东岳是使枪的高手，枪法里也有如影如响。裘东岳对大家说：“如果我们要抓的倭寇真的是戚家军的人，他们可就闹笑话了。”戚老却还在辩解，甚至说出了倭寇学会了棍法刀的谎言。戚老请裘东岳出手，裘东岳问他们：“我的胡须是不是黑的有点过分了？”接着他走向了船边，他解开双枪，在船外思考应敌之策。他计算出了敌人的头部位置，只要自己把双枪扔出去，他必死无疑。但裘东岳想着自己是第一高手，要用真正的功夫去破解。他在船外试起了枪法，想着如何破招，但他还是老了，没有反应过来，倒在了地上。这里不是说裘东岳破不了如影如响，而是他不服老，有许多种入门的方式。都可以一击毙命，但他最后就是选择以最普通的方式破招，可惜还是老了，没反应过来。原著原文如下：他持着右手枪，趁机钻入，但猎户的女儿令崔东岳产生了久违的激情，他悲剧般的想试试自己的反应能力，是否有年轻时代的敏捷，所以他走近，用枪拨了一下棍头。在崔东岳的意识中，他已经避开了棍尾，然而他的身体只移动了半寸。当他不梗意歪，用木棍般直挺挺的倒地后，躺在甲板上抽搐两腿的他，想到衣兜中还有四十多张银票、七块银锭，难受的流下眼泪，后悔一个时辰前没有都送给猎户的女儿。谢老让人把裘东岳抬回家，裘东岳却不回自己家，谢老只好将他带回自己家。谢老对他说：“你不该回来。”你心里明白，我容不下你。他将裘东岳的丑事给讲了一遍，气得裘东岳吐出了血。裘东岳上山后，谢老成了双叶城第一高手。他本可以杀了小谢和侍卫，吞了裘东岳的家业，却没有动手，为的就是让裘东岳没脸回来。裘东岳告诉谢老，自己缓过来会走远走。裘东岳忽然制服了谢老，他让谢老为自己办件事，把这三块金子交给山上的女人。谢老拿到金子后，赶紧远离他。他再次问裘东岳，为什么不杀小谢和侍卫？裘东岳回答：“我老了。”梁恒禄这边带着海防道游了一夜，他是在检测海防道的水性，从而就知道了这座城的水上防御能力。梁恒禄从刘大人嘴里问出了左副使的下落，但为了不暴露自己的行踪，他要把几人给埋进草中。刘大人给梁恒禄抱怨自己的指盔甲，梁恒禄却对他说：“指甲比铁甲高级，特制的指甲不怕水泡，弓箭都射不透。”但刘大人要的是那份名誉，他就是喜欢铁的。谢老回到家中，拿出了常年未。用的兵器，他现在是双叶城第一高手，倭寇的事该了结了。他走到桥边，挥动着武器，梁恒禄顺利将左副使给救了下来。接下来，他准备在城中放火，让四大家奔波营救，消耗他们的体力，这样就有了胜机。谢老拿着武器来到船边，却看到了三个舞女给大家跳舞。四大家的人眼睛就没离开过舞女的视线，真是些道貌岸然的人。小谢佘小姐找到了裘东岳，要把他给杀了。佘小姐告诉裘东岳，被宽恕比惩罚更难受。当初你就应该杀了我俩。佘小姐要下手时，梁恒禄来到了这里。梁恒禄将他给制服，把自己的事告诉了他。佘小姐早就看不惯四大家，她愿意帮助梁恒禄。梁恒禄在门上布置了两个灯笼，接着把如影如响的如影交给了他。只要对手的影子到达一定的位置，将手中的棍子抡下去，一打一个准。佘小姐表示怀疑，四大家可都是高手。梁恒禄对他说：“这种棍法专门用于低手打高手。”谢老这边看不下去了，他让人把舞女给抓走，接着让人煮一锅油，用油来祭自己的太师鞭。这时侍卫来到了这边，他手中的大斧，四大家的人根本拦不住。但谢老一挥手，侍卫就倒在地上。他来这儿是为了进入谢老的府中，寻找佘小姐。但需要谢老点头，谢老将玉佩给了他。梁恒禄走后，佘小姐谎称这边有倭寇，四大家的人赶紧赶了过来。佘小姐用如影将他们一个个击倒。侍卫来到谢老府中，裘东岳对侍卫说：“自己缓过来就会走。”城里谢老势力大，你帮他摆平家里的倭寇，日后你和佘小姐在城里就有了靠山。接着，他将破解如影的招式交给了他，奥秘就在灯笼上，对手能看到你的影子，动作肯定会比你快半拍。侍卫要把灯笼给毁了，然后再冲进去。裘东岳却说，进去之后还要拼杀，高手没有来回，只有一下。他让侍卫把灯笼向上挪一寸，这样屋里的人就看不出光影的变化。然后走到门外，一进去就将斧子向上抡，这样对手必死无疑。裘。东岳知道屋内的人是佘小姐，他就要利用侍卫让他们自相残杀。就在侍卫要动手时，裘东岳还是不忍心，他出手将两人给救了下来。梁恒禄回到了船上，他感叹赛兰这种人体能真是太强了。赛兰对梁恒禄说：“他是自己的天命之子，自己愿意帮他。”这时油已经烧好，谢老将他交在了自己的武器上，要去挑战赛兰。他也在门外进行了思考。他
他认为自己的鞭专门是用来破枪的，但赛兰在梁恒禄的帮助下，谢老也倒在了地上。四大家这一下没有办法了，他将弓箭手给叫了过来。四大家让梁恒禄走出来，决定给他一个公道，让在无一巷打擂，打过四个门口就让他成立门派。梁恒禄拿到刀走了出来，两人重新挑战，直接走到了第四门。谢老要让裘东岳和梁恒禄比试，要两个真正的高手比武。梁恒禄后退一步，拔住了刀。裘东岳感叹：“原来刀可以这样拔。”梁恒禄拿着刀的头部摆出作战的姿势，裘东岳对他说：“不要看我的枪，要看我的脚。”接着，两人一直在试探，看起来十分滑稽，但这却是真实的比武。两人之后回到门边，模拟破招的动作。两人正式开始，一招分出胜负。裘东岳击败了梁恒禄，梁恒禄要离开的时候，裘东岳拦下了他：“你是输在功夫上，不是输在刀法上。刀法独特，却可开一门。”左副使留下他的刀，放在四大门的兵器架上。这把刀你拿走，流传江湖。梁恒禄接过了刀，离开了。裘东岳也遵守了约定，没有留下让谢老为难。他给谢老要过金子，自己要亲自去见女人。电影的最后，梁恒禄带着赛兰浪迹天涯，抗倭刀被放在了兵器架的角落。在原著中，梁恒禄和舞女都死了。因为梁恒禄清楚的知道，只有血才能让朝廷醒悟。刀客长叹一声，说：“于将军令我扰乱南京后，要安全撤退。只要南京的混乱能够引起朝廷的反思就行了。但朝廷和民众都麻木的太久，捣乱一下还远远不够。我准备战死在这里，只有血才能让人清醒。所以梁恒禄选择战死在这里。舞女爱上了他，要陪他一起。不西米亚民族的宗旨就是找到爱情。”只要找到了，生死都无所谓了。经过半个时辰的血战，刀客被刺中心脏，倒地后，他看到远处躺在血泊中的贝木华，想到于大将军的如影如响，教了波西米亚女人如响，教了四夫人如影，波西米亚姑娘取得了惊人战绩，四夫人应该已经杀人无数。他死前的最后一年是，四夫人可能还在战斗。嘿呀，他杀了那么多人，我该见他多少次呢？小说还有一个很讽刺的片段：海盗方向发射火炮砸死梁恒禄，但炮兵却说自己只带了炮弹，没带大炮。海盗房也是一脸懵：大炮和炮弹不是一个整体吗？炮兵告诉海盗房，按照朝廷规定，动用炸药性质的炮弹得经过省级批准，要经过许多道手续。他们只能使用石头，三十几块石头发射出去，海盗房的心情稍稍变好。此时，炮兵提醒他：“大人，这可是咱南京全部的石头弹了，您待会儿必须给我写个情况说明，否则咱南京二十年来储备的石头弹一次用光，我实在没办法去军备库报账。”海盗房轻轻抚摸了一下手中的马鞭，问炮兵：“用一点武器都那么仔细？”咱军中还有什么不严格的事儿吗？炮兵努力思索了一下，可能只有杀士兵这一件事儿了。对此，各级领导都不怎么查。海盗方大喜，吩咐左右把这个炮兵给我拖到一边斩。其他炮兵再也不敢说什么，立刻给海盗方拿来炮弹。领导的命令也不在乎了，命才是最重要。最后，倭寇进南京的事情的确惊动了朝野。神宗皇帝要求南京写上一份详细的报告。十日后，他接到一份可歌可泣的报告，诉说南京军民合力歼灭倭寇的英雄事迹。阵亡的将士、武士团首脑受到高度嘉奖。南京第一高手崔东岳，他不顾高龄、奋勇杀敌的行为，感动了神宗皇帝，颁诏将其作为典型，全国宣扬。而对于海盗房，虽杀敌有功，但擅自使用炸弹破坏了制度，被革职查办。倭寇的踪迹是由徐浩峰执导，宋阳、赵媛媛、于承慧主演的电影。对于徐浩峰，大家应该不陌生，他是电影《师傅》的导演。徐浩峰的风格独特，他不像刘家良、成龙，不像张新岩、徐克，你看不到诗酒江湖、剑气纵横，你也看不到爱恨情仇、英雄悲歌。但你能看到更贴合真实的武侠。在这部电影中，演员打斗时模拟马战，四处游走，寻衅伺机，然后一招决胜负。这样的打斗很真实，高手对决也真的是一招决胜负，没有那么多的见招拆招。这部电影是改编于他的小说。在小说中，戚继光不得善终，于大邱一时激愤，命令侍卫刀客前去搅乱南京城。刀客以一人之力，将于大邱的绝技如响如影分别传授给舞女小妾，竟击击败了四大家的绝大高手。并且第一高手崔东岳也败在了他的手上，将诺大的南京城掀了个底儿朝天。在小说中，刀客和舞女小妾都有鱼水之欢，这两人才心甘情愿地帮他。电影中进行了改编
，所以看着有点生硬。电影中，徐浩峰故意把鸳鸯阵说成了鱼打球的，棍法刀说成戚继光的，让鸳鸯阵及抗倭刀的推广者一次对调，有着反讽的意思。就像电影中的梁恒禄，一个戚家军的，竟被说成了倭寇。电影很多地方进行了反讽，四大家思想落后，却不愿意接受之外的文化，他们认为军纪比不上民间功夫。一个舞女和小妾却用如影如响把他们全部给击败。《倭寇的踪迹》是一部好电影，它告诉我们要解放思想，接受外来文化，才能让这个国家有更好的未来。那么，你对这部电影怎么看？欢迎打在评论区和大家一起讨论。好了，今天的兵器介绍就到这里了。想了解更多，记得关注加一哦。孟德四舅天天见，明天我们不见不散。